ஹாய் வெல்கம் டு ரெட் லைக்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அடோ ப்ரீமியர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இப்போ வந்துக்க லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம் அடோ ப்ரீமியர் ப்ரோவில் இப்போ நமக்கு என்ன அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு நான் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துருந்த ஒரு அப்டேட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஹாப்பி ப்ரொடக்ஷன் மேனல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து நிறைய அப்டேட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து இப்போ வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஏப்ரல் அப்டேட்ஸு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ரிலீஸில் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பேனல்னு சொல்லிட்டு ஒரு செம்மையான ஒரு அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மெயினாக என்ன யூஸ்னால் உங்களுக்கு மல்டிபிள் ப்ராஜெக்டை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது டீம் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை மல்டிபிள் பிளேஸில் மல்டிபிள் எடிட்டர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரே ப்ரொடக்ஷனில் எல்லா ப்ராஜெக்டுமே லிங்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த ப்ரொடக்ஷன் பேனல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு ப்ரீமியர் ப்ரோவில் ஒன் டைம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ இது வந்து நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போ இது கூட நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணனாலும் ஓப்பன் பண்ணலாம் அந்த ப்ராஜெக்டை நான் ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தேன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஓப்பன் பண்ணால் அது இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பேனலில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேனல் இந்த ப்ராஜெக்ட் பேனலோட டைம் லைன் இது ஸோ நான் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணனா அது இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பேனலில் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கு ஒரு டைம் லைன் இருக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டுமே வந்து எல்லா ஃபைலையுமே அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம என்னென்ன அசட்ஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட் என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ எல்லா எலிமெண்ட்ஸையுமே அது வந்து ரீட் பண்ணும் ஸோ நம்ம வந்து சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ரொம்ப டெத் ஸ்லோவாக போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பேனல் புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் ப்ரொடக்ஷன் பேனல் இதில் வந்து நான் வந்து இப்போதைக்கு என்ன ஆட் பண்ணிச்சிருக்கேன்னா நான் வந்து ஒரு எடிட்டிங்க்கு தேவையான ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே தனித்தனி ப்ராஜெக்ட் தென் டைட்டில் ப்ராஜெக்ட் மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் இந்த மாதிரி நான் அப்லோட் பண்ணிச்சிருக்கேன் இது எனக்கு எந்த வகையில் யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ நான் வந்து வெட்டிங் ஒர்க்ஸ் மெயினாக பண்ணுறோம்ல வெட்டிங் ஒர்க்ஸில் என்ன வேணால் நம்ம ஏகப்பட்ட கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இது வந்து ஒரு வெட்டிங் ஒர்க்குக்கு எல்லா ஃபால்ட்லேயும் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஒவ்வொரு ஸ்டுடியோட நேம் போட்டு இவங்க எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஏகப்பட்ட ஸ்டுடியோஸுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒர்க் பண்ணுறதுல பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டுடியோஸுக்குள்ளேயும் நான் வந்து ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஈவெண்ட்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது கூட இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம பழைய வருஷனில் நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆனால் இது தனி ப்ராஜெக்ட் பேனலில் தான் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம இந்த இதில் யூஸ் பண்ணிக்க எல்லா ஃபைலையுமே அது ரீட் பண்ணும் அப்போ சிஸ்டம் நமக்கு ரொம்ப டெத் ஸ்லோ ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதை அவ எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாங்கிறத நான் ஃபஸ்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பேனலில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நான் இந்த ப்ரீமியரை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போது ப்ரீமியர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இதில் வந்து நம்ம நார்மலாக ஓல்டு வருஷனில் என்ன பண்ணுவோம் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுப்போம் இல்லை ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட்னா ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது நான் வரிசையாக ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இதில் எந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோமோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டை நார்மலாக நம்ம கிளிக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ நார்மலாக கிளிக் பண்ணால் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகும் இல்லை நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குனா நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து நம்ம எந்த இடத்துல ஃபைல் வேணுமோ அந்த இடத்துல சேவ் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து எனக்குன்னு இப்போ நான் வந்து ஒரு வெட்டிங் ஸ்டுடியோ ஒர்க் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வெட்டிங் ஸ்டுடியோக்குன்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இது கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைலில் நியூ ப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி இதில் போய் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுப்போம் இப்போ நான் வந்து டோட்டல் அதாவது நான் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு இது கிரேட் ஆகிடுச்சு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பேனல் கிரேட் ஆகிடுச்சு தென் இது ப்ராஜெக்ட் பேனல் நம்ம ஓல்டு வெர்ஷனில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பேனல் வராது ஓல்டு வெர்ஷனில் இந்த ப்ரொஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் பேனல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு இது ப்ரொடக்ஷன் பேனல் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பேனலில் நான் எதுவுமே பண்ணல இப்போ என்ன நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ராஜெக்டை ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டுடியோ லைம் மேட்னு ஒரு ஸ்டுடியோ இந்த ஸ்டுடியோவோட ப்ராஜெக்ட் பேனல் இது நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்க சீக்வன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பேனல் ப்ராஜெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஓகேவா இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் A new copy of Choose Projects will be added. அதாவது இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் பேனல் டொல்ட்டு ஒரு ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் உள்ள ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பேனல் நமக்கு கிரேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் வந்து ஆட் பண்ணணுமான்னு இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆட் பண்ணணுமான்னு கேட்குது எஸ் காப்பி கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் லைம்ங்கிற நேம் வந்து எனக்கு ஆட் ஆயிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்திருக்கும் லைம் ஸோ என்னோடய ஒரிஜினல் ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா லைம் லைட் அதுக்குள்ளே வந்து ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே லைம் இருக்குது இப்போ நான் இதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பேனலில் ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இம்போர்ட் பண்ணோன்னே எனக்கு நான் ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்ல அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளேயும் எனக்கு லைமுங்கிற சீக்வன்ஸ் ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இதோட நேமை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கூட நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் லைம் லைக் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபி நேம் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த நேம் வந்து எனக்கு அதாவது ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷனில் எனக்கு டூப்ளிகேட் சார்ட் ஆட் ஆகிருக்கிற இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு நேம் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கணும் நான் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ப்ராஜெக்ட் சீக்வன்ஸை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை ஓகேவா ப்ரொடக்ஷனில் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் என் வேறு ஒரு ஸ்டுடியோட ஒரு ப்ராஜெக்டையும் ஆட் பண்ணுறேன் பார்ப்போம் வேறு தென் ஓகே இப்போது அடுத்த ஸ்டுடியோ ஜாலி ஸ்டுடியோனு ஒரு ஸ்டுடியோ அந்த ஸ்டுடியோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு வெட்டிங் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ராஜெக்டையும் நான் உள்ள ப்ரொடக்ஷன் பேனலில் ஆட் பண்ணுறேன் அதே ஆட் பண்ணுவோம் காப்பி பண்ணுவோம்னு கேட்க காப்பி ஓகே இதில் அதே மாதிரி என்ன கவனிக்க வேண்டியது ப்ராஜெக்ட் மட்டும் தான் இது வந்து ஆட் பண்ணும் இதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு உள்ள என்னென்னா இப்போ இந்த ஜாலி ஸ்டுடியோ இந்த சீக்வன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்க்குள்ளே நான் வந்து இவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இதில் அந்த ஃபோல்டருக்கு இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு உள்ளே இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸை ஃபுல்லாக அது வந்து இம்போர்ட் பண்ணாது ஆனால் ரீட் பண்ணிக்கிடும் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபைல் சைஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் சிஸ்டம் வந்து லோ கான்ஃபிகரேஷன் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒன்று ப்ராப்ளம் பஃபர் ஆகாது ரொம்ப ஏன்னா வந்து ஓல்டு வெர்ஷனில் நமக்கு வந்து மல்டிப்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மல்டிப்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணால் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ரேம் ஸ்பேஸ் எல்லாம் எவ்வளோ எடுத்துருக்கோ அதே அந்த ப்ராஜெக்டோட லெவல் கனெக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் மல்டிப்பிளாக ஓப்பன் பண்ண ப்ராஜெக்ட்லேயும் அதே அளவு ஸ்பேஸ் அது பிடிக்கும் இந்த ப்ரா ப்ரொடக்ஷன் பேனலில் அந்த மாதிரிலாம் பிடிக்காது ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பேனலில் ஜாலி ஸ்டுடியோ நம்பர் இதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா அதே அந்த நம்பர் ஆட் ஆகிருக்கும் நான் நேம் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணனாலும் சேஞ்ச் பண்ணி திருத்திக்கலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் நான் ஆட் பண்ணியாச்சு தென் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் அடிஷனல் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ மேக்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு இது ஒரு வெட்டிங் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டே நான் வந்து இதே ப்ரோ என்னோடய ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் காப்பி இந்த ப்ரொடக்ஷனும் ஆட் ஆ இந்த ஸ்டுடியோவும் ஆட் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டுடியோ ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் அண்ட் அபர்னா அதுவும் ஆட் ஆயிடுச்சு இப்போ மூணு வெட்டிங் சீக்வன்ஸ் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பேனலில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் எந்த ப்ராஜெக்ட்டுமே ஓப்பன் பண்ணல ஓகேவா டைம் லைன் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் பேனலும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது இப்போது நான் அந்த ஜாலி ஸ்டுடியோ இந்த ப்ராஜெக்டை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணேன் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னா ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஓகே இப்போ நான் அந்த டைம் லைன் சீக்வன்ஸ் அந் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ஜாலி ஸ்டுடியோங்கிற ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் எல்லாமே இதுக்குள
இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இதில் வந்து ஒரு ஷார்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணி ஆல்ரெடி ஒரு வெட்டிங் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்ல வேறு ஒரு ஸ்டூடியோ இந்த ஜாலி ஸ்டூடியோ இருக்கும் இந்த இந்த வெட்டிங் ஒர்க் பண்ண இதில் எனக்கு இதில் வந்து ஒரு ஷார்ட் எடுக்கணும் எடுத்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டு கொண்டு வரணும்னா நோ ப்ராப்ளம் இப்போ ஆல்ரெடி மேக்ஸ் என்ன பண்ணால் இது ஓப்பனில் இருக்குது நான் அந்த ஜாலி இது இதையும் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் அந்த பின் தனியாக வந்துடும் ஸோ எனக்கு வந்து இதில் வந்து எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் எடுக்கணும் இப்போ ப்ராஜெக்ட் பேனலில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஜாலி ஸ்டூடியோ அண்ட் மேக்ஸன் இதெல்லாம் மெயின் ப்ராஜெக்ட் பேனல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேனல் இதெல்லாம் பின்னு பின்ஸு எஃபெக்ட்ஸ் ஓகேவா இந்த ரெண்டு தான் மெயின் ப்ராஜெக்ட் ஸோ நான் இப்போ இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் வந்து ஜாலி ஸ்டூடியோ அந்த ஜாலி அந்த இதில் இருக்கேன் இந்த சீக்வன்ஸ் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு காப்பி தென் இதான் ப்ராஜெக்ட் பேனல் இதில் நிறைய பின் இருக்கனால நான் ஷார்ட்கட்டில் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் விட்றேன் மேக்ஸன் அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேக்ஸன் அப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் போயிடுச்சு இதில் உள்ள சீக்வன்ஸ் ரிசப்ஷன் இந்த இடத்துல சப்போஸ் தேவைனா நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வேறு ப்ராஜெக்டில் வந்து அந்த ஷார்ட்டை நான் ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஆட் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த ஜாலி இது இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் தேவையில்லை அப்படின்னா இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாலும் அந்த ஷார்ட்டு போகாது அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஒரு ஷார்ட்டை எடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா தென் இதை சேவ் பண்ணனாலும் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் தென் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு மெயின் இது என்னென்னா இந்த க்ரீன் கலர் மார்க் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நீங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் பண்ணிக்கலாம் இதே நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரீட் ஒன்லி மோடு கொடுத்தேன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் லாக் ஆகிரும் நான் இதில் இருந்து எதையும் ரிமூவ் பண்ண முடியாது இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளியர் கொடுத்தோன்னா ரிமூவ் ஆகாது இல்லை டிலெட் கொடுத்தாலும் ரிமூவ் ஆகாது ஏன்னா இது வந்து ரீட் ஒன்லியில் தான் இருக்குது நம்ம ஒன்றும் பார்த்துக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து எந்த சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ண முடியாது இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா இப்போ நம்ம மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் மல்டிபிள் பிளேஸில் மல்டிபிள் எடிட்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சீக்வன்ஸு ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா அவங்க அதில் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் நினைக்கிறேன் இதில் எனக்கு எந்த சேஞ்சஸும் யாரும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம இதில் லாக் பண்ணி ரீட் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது ஓகேவா பார்த்துக்கலாம் தென் ஃபுட்டேஜை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பண்ண முடியுமே தவிர அவங்க இதில் எதுவுமே ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது அதே நான் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் மோடை கொடுத்தேன்னா அவங்களும் அதில் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி போயிடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இப்போ இந்த நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த சீக்வன்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு தெரிலனா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரிவில் இன் ஃபைண்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்த உங்களுக்கு காட்டிக்கும் தென் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் தேவையில்லை இந்த சீக்வன்ஸ் எனக்கு தேவையில்லை இந்த இல்லை இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்தாச்சு கஸ்டமருக்கு இனி இது தேவையில்லைனா நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் டு ட்ரெஸ் கொடுத்துடலாம் மூவ் டு ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து பின்னுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் தேவையில்லை க்ளோஸ் பண்ணனாலும் ஃபைலில் போய் க்ளோஸ் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் சேவ் பண்ணிட்டு ப்ரொடக்ஷன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே உள்ளே வந்துருக்கோம் ஆட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஜாலி லைம் லைட் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ரியேட் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாமே சீக்வன்ஸ் ப்ராஜெக்டாக நான் இம்போர்ட் பண்ணது ஓப்பன் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்தேன்னா ஆல்ரெடி நான் இப்போ கிரியேட் பண்ண ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் தென் ஆல்ரெடி நான் ஓல்டு கிரியேட் பண்ண ட்ரான்சிஷன் ப்ரொடக்ஷனும் இருக்கும் ஸோ ட்ரான்சிஷன் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் எந்த சீக்வன்ஸுமே நான் க்ரியேட் பண்ணலை ஸோ நம்ம ஒரு நியூ சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம்னா வேறு 
ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி அந்த ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டம் நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் அதை கலெக்ட் பண்ணி என்னோடய ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸ் எத்தனை ப்ராஜெக்ட் இருக்கோ அதை நான் உள்ள இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா மீன்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆண்டு இருக்கிற ஒரு ட்ரான்சிஷன் ப்ராஜெக்ட் ஸோ நான் ஒவ்வொரு ட்ரிப்புக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணால் கஷ்டம் இது ஆல்ரெடி மெயின் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நான் உள்ள ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இதை மட்டும் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு ப்ராஜெக்ட் பேனலில் வந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து எல்லா எஃபெக்டுமே இருக்கும் எனக்கு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் இதில் ப்ளே மட்டும் பண்ணி பார்த்தா போதும் அது அப்படியே நான் எந்த ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் சிங்கிள் ஷாட் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த எஃபெக்டை வந்து அப்படியே ட்ராக் பண்ணி உள்ள வச்சு எஃபெக்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் பேனல் போகிறான ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த அப்டேட்ஸை பண்ணி இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே செம்மையாக இருக்குது ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஏகப்பட்ட சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ வருஷமாக எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஒவ்வொரு சம்டைம் ஒவ்வொரு டைம்ஸுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி ஃபைலை வந்து எடிட் பண்ணி ஆல்ட்ரு பண்ணி இதாக பண்ணுவீங்க மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணாலும் சிஸ்டம் ரொம்ப டெத்து ஸ்லோவாகிரும் ஏன்னா எல்லா ஃபைலுமே அது ரீட் பண்ணும் ஓகேவா இந்த ப்ரொடக்ஷன் பேனல் இருக்கிறதுனால இப்போ கொடுத்துருக்க அப்டேட்னால நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இதுக்குள்ளே செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வச்சுக்கலாம் இப்போ எஃப்எக்ஸு ட்ரான்சிஷன் அசட்ஸு இதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நேமும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்போ வெட்டிங் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா வெட்டிங் ஸ்டுடியோக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பேனலும் கிரியேட் பண்ணி அதில் யார் யார் என்னென்ன கஸ்டமருக்கு ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே ஒரே ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டையும் நீங்கள் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்டாக ஒரே டைமில் ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதில் இதுலேயே எல்லா லிஸ்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும் தேவைக்கு நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு தேவைனா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லாம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தென் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபோல்டராக நியூ ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டா ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த சீக்வன்ஸை ஃபுல்லாக அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீ இதில் இருந்து நீ நீங்கள் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பேனலுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து பென் டூல் மெயினாக பென் டூல் வந்து மேஜர் அப்டேட்ஸ் கொண்டுருக்காங்க முன்னாடி ஓல்டு வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பென் டூல் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் என்னென்னா வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம பென் டூல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரீமியர் ப்ரோவில் இருக்கவே இருக்காது ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து அது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே நமக்கு வந்து பென் டூலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படினாலும் வளர்ச்சிக்கலாம் எதுனாலும் அதாவது நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே நம்ம வந்து பென் டூலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இப்போ உள்ள டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் உள்ள அப்டேட்ஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ பென் டூல் ஒரு சூப்பர் இது ரெண்டாவது ஆப்பிள் ப்ரோரஸர் சப்போர்ட்டட் ரெண்டரிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டரிங் பெர்ஃபார்மன்ஸில் மேஜர் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டரிங்லாம் இப்போ ஆப்பிள் ப்ரோரஸர் ஆப்பிள் ப்ரோரஸ் சப்போர்ட் கொடுத்தனால ரெண்டரிங்லாம் செம ஸ்பீடாக இருக்குது ஸோ அடோப் இப்போ கொடுத்துருக்க அப்டேட்ஸ் எல்லாமே பக்காவான அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்டேட் பண்ணி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மெயினாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரை